O forródromo do Parque Anauá será palco da programação do Arraial do Governo. O local já está sendo preparado para a festa, que ocorre de 26 a 28 de julho. O evento é coordenado pela Secretaria Estadual de Cultura. Estamos centralizando todo o evento na estrela, no forródromo, né? estamos criando alguns circuitos alternativos, como tenda literária para criança, né? para as pessoas da terceira idade, onde a população possa se sentir segura, possa confraternizar e possa brincar ali nesse evento. Nesta edição, não haverá o tradicional concurso de quadrilhas, mais 24 grupos vão se apresentar nos três dias de festa. A programação vai contar ainda com apresentações folclóricas e de bandas locais, além de barracas de comidas típicas. Para o evento foram destinados 600 mil reais, sendo que parte do recurso será invertido por empresários. 300 mil só serão destinados para os movimentos quadrilheiros, porque eles têm o um processo de... É, despesa com costureira, né? toda aquela estrutura que eles usam nas suas apresentações. E nós estamos custeando em torno de 160 mil reais com a infraestrutura do evento, palco, iluminação, LED, enfim. E aí o governo do estado sabe que é, não é suficiente para poder tornar um evento grandioso. Então nós, o governo já vem numa linha de empreendedorismo, buscando parceiros, né? E aí nós abrimos nessa semana, nessa segunda-feira, um credenciamento, uma chamada pública para poder credenciar empresas que queiram tornar parceiro deste evento. Nas ruas, os boavistenses comentaram a realização da festividade junina. Eu acho que tem que cuidar da saúde primeiro. O Arraial deixa para quando a saúde estiver em forma. O hospital, coronel Mota, hospital geral, a condição como é que está, né, os presídios como é que está. Aí, aí nós vamos só para a festa, esquecer esse lado mais necessário, aí vamos só para a festa, eu acho que está errado. Olha, por mim eu não vejo, não vejo problema, entendeu? É minha opinião, não sei a dos outros. Eu acho muito mal, porque eu devia fazer outras coisas. Não. Por quê? Porque a gente está precisando mais para a saúde. Há muitos erros desses políticos no Brasil, né? Há muitas prioridades, como medicação... Educação, merenda escolar, então para que fazer esse gasto desnecessário? A expectativa do Poder Executivo é que mais de 100 mil pessoas participem do Arraial e que seja arrecadado mais de 6 milhões de reais nos três dias de festa.